প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আমি লাইলা নাগিস কামাল সহযোগী অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ ঢাকা কলেজ দ্বিতীয় বর্ষে অনার্সের ছাত্রদের অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছো আমাদের স্বাস্থ্যবিধিতে এখন বলা হয়েছে যে যদি তোমরা বাইরে বের হও তাহলে অবশ্যই মাস্ক পরবে সামাজিক দূরত্ব বজিয়ে রাখবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী হাত ধোবে এগুলো মেনে চললেই তোমরা সুস্থ থাকতে পারবে আমরা আমাদের ক্লাসে পড়ছি ইন্টারমিডিয়েট মাইক্রো ইকোনমিক্স ইন্টারমিডিয়েট মাইক্রো ইকোনমিক্সে পারফেক্ট অ্যান্ড ইমপারফেক্ট কম্পিটিশান চ্যাপ্টারটি আমরা আরম্ভ করেছি গত ক্লাসে আমরা পড়েছি এর কিছু বেসিক ধারণা এবং তার সঙ্গে আমরা পড়েছিলাম শর্ট রান ইকুলিব্রিয়াম অফ ফার্ম অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আজকের ক্লাসে আমরা এর পরবর্তী ধাপগুলো পড়ব পারফেক্ট অ্যান্ড ইনপারফেক্ট কম্পিটিশনের যে টপিকগুলো আজ আমরা পড়ব সেগুলো হচ্ছে লং রান ইকুইলিব্রিয়াম অফ ফার্ম অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আন্ডার পারফেক্ট কম্পিটিশন শাট ডাউন পয়েন্ট এবং ডিরাইভেশন অফ শর্ট রান সাপ্লাই কার অফ এ ফার্ম সর্বপ্রথম আমরা যেটি জানবো সেটি হচ্ছে লং রান ইকুইলিব্রিয়াম অফ ফার্ম আন্ডার পারফেক্ট কম্পিটিশান দীর্ঘকালে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের মাত্রার পরিবর্তন করতে পারে এবং তা করে সে তা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতেও পারে আবার কমাতেও পারে এবং আমরা এটাও জানি যে দীর্ঘকালে উৎপাদনের কোনো স্থির উপাদান নেই আবার দীর্ঘকাল একটি বিস্তৃত সময় বলে দেখা যায় যে এ সময়ে নতুন প্রতিষ্ঠান প্রবেশও করতে পারে অর্থাৎ যদি দেখে যে কোনো একটি প্রোডাক্টে লাভ বেশি হচ্ছে অতিরিক্ত মুনাফা হচ্ছে তাহলে কিছু নতুন ফার্ম সেখানে প্রবেশ করতে পারে আবার যদি দেখে যেখানে লোকসান হচ্ছে তাহলে দেখা যায় যে পুরানো প্রতিষ্ঠান শিল্প ত্যাগ করতে পারে সেজন্যই দেখা যায় যে দীর্ঘকালে কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করতে পারে না কিংবা লোকসান করেও উৎপাদন চালিয়ে যায় না দীর্ঘকালে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলো শুধুমাত্রই স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে তো আমরা এখন দেখব যে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য তা আমরা জানি যে ভারসাম্যের শর্ত আমরা যে দুটো পড়েছিলাম সেটি হচ্ছে প্রথম শব্দটি আমাদের ছিল যে ভারসাম্য বিন্দুতে এম সি ইকুয়াল টু এম আর হবে অর্থাৎ এখানে প্রান্তিক খরচ এবং প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হবে দ্বিতীয় শর্ত বা পর্যাপ্ত শর্তটি হচ্ছে এম সি রেখার ঢাল ইজ গ্রেটার দেন এম আর রেখার ঢাল অর্থাৎ এম সি রেখা এম আর রেখাকে নিজ দিক থেকে ছেদ করে উপরে উঠে যাবে এটা এইগুলো ছিল আমাদের স্বল্পকালীন ভারসাম্যের শর্ত এ দুটো শর্ত দীর্ঘকালীন জন্য প্রযোজ্য তবে তার সঙ্গে আমরা দেখছি যে স্বাভাবিক মুনাফা সহ যেহেতু দীর্ঘকালে একটি ফার্ম ভারসাম্য অর্জন করে সুতরাং এটির ক্ষেত্রে যে শর্তটি কার্যকর হতে হবে সেটি হচ্ছে যে এখানে স্বাভাবিক মুনাফা সহ ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অর্জন করার জন্য ভারসাম্য বিন্দুতে অবশ্যই পি ইকুয়াল টু এ আর ইকুয়াল টু এম আর ইকুয়াল টু এল এস সি ইকুয়াল টু এল এম সি হবে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে এই দীর্ঘকালীন যে ভারসাম্যের শর্ত সেখানে দাম ইকুয়াল টু গড় আয় ইকুয়াল টু প্রান্তিক আয় ইকুয়াল টু দীর্ঘকালীন গড় খরচ ইকুয়াল টু দীর্ঘকালীন প্রান্তিক খরচ এরা যে বিন্দুতে পরস্পর সমান হবে সেই বিন্দুতেই একটি ফার্ম ভারসাম্য অর্জন করবে চলো এখন আমরা এই জিনিসটি চিত্রে দেখি এখানে আমরা ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে প্রাইস কস্ট ইত্যাদি দেখিয়েছি এখানে আমাদের চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে পি ওয়ান ইকুয়াল টু এ আর ওয়ান ইকুয়াল টু এম আর ওয়ান রেখা এটি একটি ভূমি অতক্ষের সমান্তরাল রেখা অর্থাৎ এই রেখাতে আমাদের দাম গড় আয় এবং প্রান্তিক খর আয় পরস্পর সমান এবং এখানে এল এস সি এবং এল এম সি রেখা হচ্ছে আমাদের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা এবং প্রান্তিক ব্যয় রেখা আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে আমাদের এল এম সি রেখাটি আমাদের এ আর ওয়ান এ ইকুয়াল টু এম আর ওয়ান রেখাকে এফ বিন্দুতে ছেদ করে উপরের দিকে চলে গিয়েছে সুতরাং এখানে আমরা বলতে পারি এফ বিন্দুই হচ্ছে আমাদের ভারসাম্য বিন্দু কারণ এখানে ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় এবং পর্যাপ্ত যে দুটি শর্তের কথা আমরা বলেছি সে দুটো শর্তই পালিত হয়েছে এবং এফ বিন্দু অনুযায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে ও এম ওয়ান 
এবং দাম হচ্ছে ও পি ওয়ান এবং যে কথাটি আমরা বলেছিলাম যে ভারসাম্য বিন্দুতে অর্থাৎ দীর্ঘকালীন ভারসাম্য বিন্দুতে ভারসাম্য বিন্দুতে এখানে যে বিন্দুটিকে আমরা বলছি হচ্ছে যে এফ বিন্দু এই এফ বিন্দুতে আমাদের কি হয়েছে এফ বিন্দুতে আমাদের পি ইকুয়াল টু এ আর ইকুয়াল টু এম আর ইকুয়াল টু এল এম সি ইকুয়াল টু এল ই সি হয়েছে অর্থাৎ দীর্ঘকালীন ভারসাম্য হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো প্রয়োজন সেই সবগুলো শর্তই আমাদের এফ বিন্দুতে পালিত হয়েছে এবং এফ বিন্দুই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত দীর্ঘকালীন ভারসাম্য বিন্দু এখন মনে করি যে কোনো কারণে যদি দাম বৃদ্ধি পেয়ে ও পি টু হয়ে যায় তাহলে অবস্থাটি কেমন হবে আমরা দেখছি ও পি টুতে এই ডি বিন্দুতে এল এম সি রেখা আমাদের এ আর টু রেখাকে ছেদ করে গিয়েছে অর্থাৎ এখানে আমাদের ভারসাম্য বিন্দুটি হচ্ছে ডি এবং সে অনুযায়ী আমাদের ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে ও এম টু পরিমাণ এখন এ বিন্দুতে দেখছি যে ডি বিন্দুতে প্রাইস ইজ গ্রেটার দেন আমাদের এল এ সি এবং এটি হওয়ার কারণে দীর্ঘকালীন কালে এই ফার্মটি এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই অবস্থায় একটি অস্বাভাবিক মুনাফা হচ্ছে কিন্তু আমরা জানি যে দীর্ঘকালে কোনো ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে পারবে না কেননা দীর্ঘকালে আরও নতুন কিছু ফার্ম এসে এখানে যোগ দিবে এবং যার ফলে যোগানের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং দাম কমে আবার সেটি পিওয়ান হয়ে যাবে যার ফলে ভারসাম্য বন্ধু এফ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে আবার আমরা মনে করি যে কোনো একটি কারণে দাম কমে ও পি হয়ে গিয়েছে এখন যদি এ অবস্থা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ভারসাম্য বিন্দুটি হচ্ছে হলো সি এই ভারসাম্য বিন্দুও কিন্তু অর্থাৎ সি বিন্দুটিও কিন্তু দীর্ঘকালীন ভারসাম্য বিন্দু হবে না কারণ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এল সি ইজ গ্রেটার দেন পি অর্থাৎ এখানে ফার্মের হচ্ছে লোকসান হয়ে যাবে সুতরাং লোকসান হলে দেখা যাবে যে কিছু ফার্ম এই শিল্প ত্যাগ করে চলে যাবে এবং যার ফলে দ্রব্যের যোগান কমে যাবে এবং তার ফলে দাম বেড়ে আবার সেটি ও পি ওয়ানে চলে যাবে অর্থাৎ ভারসাম্য বিন্দু পুনরায় আবার এফ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে সুতরাং বলা যাচ্ছে যে আমাদের এই দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে অতিরিক্ত মুনাফা যেটা আমরা ডি বিন্দুতে দেখিয়েছি পি টুর দামে কিংবা ক্ষতি যেটা আমরা পি দামে সি বিন্দুতে দেখিয়েছি কোনোটি হওয়া সম্ভব না বরঞ্চ এই এফ বিন্দুটি হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিন্দু এবং এফ বিন্দুতে আমাদের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের যে শর্তটি আছে সেটি এখানে পরিপালিত হচ্ছে এখানে আমাদের শর্তটি হচ্ছে এফ বিন্দুতে যে পি ইকুয়াল টু এ আর ইকুয়াল টু এম আর ইকুয়াল টু এল এম সি এবং ইকুয়াল টু এল এসি হয় অর্থাৎ তাহলে এফই হচ্ছে আমাদের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য বিন্দু দীর্ঘকালীন সময়ে যে ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয় তাকে আমরা বলি দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম এবং এই স্বাভাবিক দামে প্রান্তিক ব্যয় এবং গড় ব্যয়ও পরস্পর সমান হয় তাহলে আমরা একটি ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য কীভাবে অর্জিত হয় তা দেখলাম এখন আমরা দেখব যে দীর্ঘকালে একটি শিল্প পূর্ণ প্রতিযোগিতার অধীনে কিভাবে ভারসাম্য লাভ করে আমরা বলতে পারি যে এক শিল্পটি কি আমরা গত ক্লাসেও বলেছিলাম আবার একটু তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছি একটি শিল্প বলতে আমরা বুঝি যে প্রতিটি উৎপাদন সংস্থা বা ফার্মের সমষ্টি এবং শিল্প হলো যে সমজাতীয় দ্রব্য যে ফার্মগুলো উৎপাদন করে তার একটি গুচ্ছমাত্র অর্থাৎ অনেকগুলো ফার্ম মিনেই হয় একটি শিল্প সুতরাং একটি শিল্পকে যদি দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে উৎপন্নিত হতে হয় তাহলে শিল্পের অন্তর্গত যে প্রতিটি ফার্ম আছে তাদের সবাইকে দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে অবস্থান করতে হবে যেটি আমরা আগের চিত্রে দেখালাম যে একটি ফার্ম কিভাবে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য উপনীত হয় এবং তারই প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি দীর্ঘমেয়াদে যে মূল্যে সকল ফার্ম একত্রে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে সে মূল্যে শিল্পে ভারসাম্য অর্জিত হয় অর্থাৎ আমরা বলছি যে দীর্ঘমেয়াদে যে মূল্যে সকল ফার্ম একত্রে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে সে মূল্যে শিল্প ভারসাম্যে উপনীত হয়ে থাকে তো ভারসাম্য বিন্দুতে এখানে আমরা দেখতে পাবো যে ভারসাম্য বিন্দুতে পি ইকুয়াল টু ন্যূনতম এল এ সি ইকুয়াল টু এল এম সি হবে এবং এই শর্তেই আমরা একটি শিল্পের ভারসাম্যটি দেখতে পাবো চলচ্চিত্রে আমরা এখন এটি দেখি আমরা এই প্রথম চিত্রে ভূমি অক্ষে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই দেখিয়েছি এবং লম্ব অক্ষে দেখিয়েছি প্রাইস আর এই দ্বিতীয় চিত্রে আমরা দেখিয়েছি এখানে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং যোগান বা বিক্রয় বলতে পারি এবং লম্ব অক্ষে দেখিয়েছি আমরা 
प्राइस कस्ट एंड रेभिन्यू हमें ये चित्रे देखते पासी जे एटी हे पी ओन हमें पी इक्ल टू ए आर इक्ल टू एम आर रेखाटी के एल एम सी दीर्घकालीन प्रानिक खरच रेखा जेटी आफ बिंदुते छेद कर ऊपर दिखे उठे गए ये कांखित भारसम्य बिंदु और से अनुजाई हमारे उत्पादन परमाण हे ओ एम ए दाम हे ओ पी वन आई बिंदुते एक जिस देखी जो दीर्घकालीन जो गड़ खरच रेखाटी आटी एकदम जो पी इक्ल टू ए आर इक्ल टू एम आर रेखा ठीक तरह संगे मिसे अवस्थान कर अर्थात एखे जो स्वाभाविक मुनाफा से अर्जित होन एफ बिंदुती पी इक्ल टू न्यूनतम एल एस सी इक्ल टू एल एम सी हो बिंदुते सबग शर्त ही पालित होने प्रति फार्मे भारसम्य दाम हल ओ पी वन परिमाण और भारसम्य उत्पादन परिमाण हल ओ एम परिमाण एन यत्येक फार्मे मिलित ए चाहिदा और जोान द्वित चित्रटा देखते पासी जो एक डि डि डिमांड कार्व पासी एवं एक सप्लाई कार्व पासी ए डि डिमांड कार्व ए सप्लाई कार्व परस्पर इ बिंदुते छेद कर दिए इ बिंदु हमें एक शिल्पर दीर्घकालीन भारसम्य बिंदु आप दीर्घकाले पूर्ण प्रतिजोगित बजारे फार्म एवं इंडस्ट्री भारसम्य देखल एखंड जानब एक गुरुत्वपूर्ण विषय से शाटडाउन पॉन्ट बा उत्पादन बंधर बिंदु शाटडाउन पॉन्ट बा उत्पादन बंधर बिंदुटी हमें स्वल्पकालीन धारणार संगे सम्पर्कुक्त जानी स्वल्पकाले फार्म भारसम्य अर्जन करते गए साधारण तीन अवस्थार सम्मुखीन है सेगल हे एक अस्वािक मुनाफा दई स्वाभाविक मुनाफा और तीन हे हमारे लोकसान सम्मुखीन है एक् कथा हे फार्म क्यों लोकसान बहन करो उत्पादन क्ज परचालना कर स्वल्पकाले शिल्प परित्याग कर सूझ फार्मे थे ना कि उत्पादन क्ज बंध कर देवार स्वाधीनता तरह तेल क्षति स्वीकार करो क्यों फार्म उत्पादन क्या चालिया जाए ये हमारे एक् प्रश्न एवं एट जानी जो उत्पादन क्या परिवर्तन व्यय एवं स्थिर व्यय अर्थात आप देखते शर्ट रान एवारेज कस्ट कार्व इक्ल टू हमें एवारेज फिक्सड कस्ट और एवारेज वेरिएबल कस्ट ये दोटी समन्वय शर्ट रान एवारेज कस्टा हो देखा जाए जो उत्पादन क्ज परचालना करते दी जदि परिवर्तन व्यय सम्पूर्णता और स्थिर व्यय किचू अंश जो फार्मे विक्रय आय द्वारा उठे आसे से उत्पादन क्या चालिए जो चाय कारण उत्पादन बंध कर दी तरह स्थिर व्यय समान क्षति ताके स्वीकार कर सूतरा देखते पासी जदि ए अवस्थाय प्राइस इज ग्रेटर दें ए भि सी है तेल फार्मे लोकसान हम फार्म उत्पादन क्ज चालिए जावा उचित और जदि देखा जाए जो पी इज लेस दें ए भी सी एवारेज वेरिएबल कस्ट थे प्राइस कम है तो हमें क्योंकि फार्म उत्पादन करबा और जदि पी इक्ल टू ए भि सी है अर्थात प्राइस और एवारेज वेरिएबल कस्ट परस्पर समान है तेल फार्म लोकसान हम से फार्म लोकसान सह उत्पादन चालिए जावा उत्पादन बंध कर देवा एक ही कथा एक क्षेत्र में फार्म स्वाधीन भाव सिद्धान तो नीते परे से क्यों कर लोकसान सह उत्पादन चालिया जाए ना कि उत्पादन बंध कर दे एर प्रेक्षी क्यों शाटडाउन पॉन्टर उपस्थिति देखते पाई चलो एन चित्रे माध्यम ये शाटडाउन पॉन्टी एक व्याख्या करी ये शाटडाउन पॉन्ट जो चित्रटी एन देखी से तुम्हारे परीक्षार जो भीषण ही गुरुत्वपूर्ण एक विषय एवं ये तुम्हारा खूब भलोक एक ख्याल कर एखे हमें चित्रे देखते पासी जे हमारे ये भूमि अक्ष हे उत्पादन परिमाण एवं लम्बक्षे हमें दाम कस्ट और रेभिन्यू इत्यादि देखिए देखिए प्रथम देखते पासी इ हमें भारसम्य बिंदु जेखने ए आर इक्ल टू एम आर रेखा के स्वकालीन एम सी रेखा बिंदु के निज दिक्कत के छेद कर ऊपरे चले गए जार फले भारसम्य बिंदु हो इ भारसम्य बिंदु इ अनुजाई हमारे उत्पादन परमाण हे ओ एम ए प्राइस हे ओ पी नट परिमाण 
এখন দেখো এখান থেকে যদি আমরা আমাদের গড় আয়ের পরিমাণটি বের করে নিয়ে আসি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের গড় আয় হচ্ছে এম ই পরিমাণ এইটুকু হচ্ছে আমাদের গড় আয় আর আমাদের গড় ব্যয় বা এস এস সি কতটুক সেটুক হচ্ছে এম এফ পরিমাণ তাহলে আমাদের গড় আয় হচ্ছে হলো এম ই পরিমাণ এবং গড় ব্যয় হচ্ছে এম এফ পরিমাণ তাহলে আমাদের একক প্রতি ক্ষতিটা কতটুকু হচ্ছে একক প্রতি খরচ ক্ষতি হচ্ছে এই ই এফ পরিমাণ এখন কথা হচ্ছে যে এই ই এফ পরিমাণ লোকসান হলে ফার্ম কি তার উৎপাদন কাজ পরিচালনা করবে কি করবে না এখন আমরা চলো একটু দেখি এখানে এ ভিসির অবস্থাটা কি এখানে আমাদের এ ভিসি বা এ ভিসি যে জায়গাটি আছে বা গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের পরিমাণটা হচ্ছে হলো আমাদের এম জি পরিমাণ এইটুক হচ্ছে আমাদের গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় আর আমাদের গড় মোট ব্যয়টা তাহলে কতটুকু গড় মোট ব্যয়টা হচ্ছে এম জি প্লাস জি এফ পরিমাণ অর্থাৎ আমাদের এই এফ জি প্লাস এম জি এমিলেই আমরা পাচ্ছি আমাদের মোট গড় ব্যয় এখন ও এম জি উৎপাদন আমরা করছি সেখানে আমাদের একক প্রতি আয়ের কথা আমরা বলেছি এম ই পরিমাণ সুতরাং আমরা যদি এখানে বিন্দুতে উৎপাদন কার্য পরিচালনা করে থাকি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এ ভিসির পুরো অংশ অর্থাৎ এম জি পরিমাণ তো আমরা তুলে আনতে পারছি উৎপাদন কাজ চালিয়ে সাথে সাথে আমরা স্থির খরচের জি ই যে অংশটুকু আছে এইটুকু কিন্তু তুলে আনতে পারছি সুতরাং ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে আমাদের ই এফ পরিমাণ সুতরাং আমরা এখানে অবশ্যই বুঝতে পারছি যে ই এফ অবশ্যই আমাদের এই ই এম থেকে অনেক ছোট সুতরাং উৎপাদন কার্য যদি আমি পরিচালনা করি তাহলে কিন্তু আমাদের ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম হয় অর্থাৎ এখানে উৎপাদন কাজ চালিয়ে গেলে আমরা পরিবর্তনীয় খরচটুক তো তুলে আনতে পারবই সাথে সাথে স্থির খরচেরও একটি অংশ আমাদের উঠে আসবে সুতরাং এই জন্যই আমরা বলবো যে এই ই বিন্দুতে উৎপাদন কাজ চাল লোকসান হলেও উৎপাদন কাজ চালিয়ে যাওয়া উৎপাদনকারীর জন্য বা ফার্মের জন্য অবশ্যই যুক্তিযুক্ত হবে কিন্তু দেখা গেল যে কোনো কারণে দাম ও পি নট না হয়ে ও পি ওয়ান হচ্ছে অর্থাৎ ক্ষেত্রে আমাদের এইচ বিন্দুতে আমাদের আরেকটি ভারসাম্য বিন্দু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখন যদি এইচ বিন্দুতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে দেখছি যে এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমরা এ ভিসিটির যে আছে গড় পরিবর্তনীয় খরচ সেটুকে তুলে আনতে পারছি গড় স্থির খরচের একটু আমরা আর তুলে আনতে পারছি না তাহলে এ অবস্থায় উৎপাদনকারীর জন্য লোকসান সহ উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া কিংবা উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া দুটি একই রকম কারণ উৎপাদন বন্ধ করে দিলেও তাকে স্থির খরচের ব্যয় বহন করতে হবে আর উৎপাদন চালিয়ে গেলেও তাকে স্থির খরচের ব্যয়টা বহন করতে হবে শুধুমাত্র পরিবর্তনীয় খরচ ধরে নিয়ে আমরা যদি পরিবর্তনীয় খরচ হচ্ছে যে শ্রমিক তাহলে উৎপাদন কাজ চলিয়ে গেলে শ্রমিকের যে বেতন ভাতাটা আছে সেটা হয়তো সে তুলে আনতে পারবে কিন্তু তার যে ফ্যাক্টরি কস্ট বা অন্যগুলো যে আছে সেগুলোর কোনো কিছুই উঠে আসবে না সেটা তাকে বহন করতে হবে আর যদি উৎপাদন সে বন্ধই করে দেয় তাহলে তাকে শুধু এই স্থির ব্যয়ের খরচটিই বহন করতে হবে যেহেতু উৎপাদন চালাবে না সুতরাং শ্রমিকের জন্য কোনো ব্যয় হবে না সেটা থেকে তার কোনো আর লোকসানও হওয়ার প্রশ্নই আসে না সুতরাং এই এইচ বিন্দুটি হচ্ছে সেই রকম একটি বিন্দু যে বিন্দুতে উৎপাদনকারী এসে সিদ্ধান্ত নিবে যে লোকসান সহ সে উৎপাদন কাজ চালিয়ে নিবে নাকি উৎপাদন কাজ বন্ধ করে দিবে এই যে বিন্দুটা এই বিন্দুটিকেই আমরা বলছি হচ্ছে আমাদের শাট ডাউন পয়েন্ট বা উৎপাদন বন্ধের বিন্দু এখন দেখা যাক যে কোনো কারণে যদি পি ওয়ানের চেয়েও নিচে নেমে চলে আসে আমাদের দাম তাহলে উৎপাদনকারী কি করবে তাহলে কোন উৎপাদনকারী আর কখনোই সেখা বিন্দুতে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করবে না অর্থাৎ এ ভিসি বিন্দুর নিচের অংশ যদি তাকে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করতে হয় তাহলে সেখানে উৎপাদনকারী কখনোই উৎপাদন কাজ পরিচালনা করবে না কারণ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্থির খরচের ব্যয় তো তাকে সমান লোকসান তো তাকে বহন করতেই হবে সঙ্গে সঙ্গে যে সে পরিবর্তনশীল খরচটা করছে সেইটির জন্য তাকে লোকসানের সম্মুখীন হতে হবে সুতরাং যদি উৎপাদন না করে তাহলে তাকে আর পরিবর্তনীয় খরচের কোনো লোকসান বহন করতে হবে না যেহেতু এখানে তাকে স্থির খরচ এবং পরিবর্তনশীল খরচ দুটির লোকসানই বহন করতে হয় পি ওয়ান বিন্দুর নিচে যে কোনো একটি বিন্দুতে উৎপাদন করতে গেলে সুতরাং সেক্ষেত্রে সে এখানে উৎপাদন করবে না তার উৎপাদন বন্ধের বিন্দু সিদ্ধান্তটি সে তাকে এইচ বিন্দুতেই নিতে হবে সুতরাং আমরা বলবো এইচ বিন্দুই হচ্ছে আমাদের শাট ডাউন পয়েন্ট বা উৎপাদন বন্ধের একটি বিন্দু 
এখন আমরা জানব আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হচ্ছে শর্ট রান সাপ্লাই কার্ভ এই সম্পর্কে আমরা জানি যে যোগান রেখা কাকে বলে তাও একটু মনে করি যে যে রেখার সাহায্যে দাম ও যোগানের সম্পর্ক প্রকাশ করা হয় তাকে বলে যোগান রেখা অর্থাৎ যোগান রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন দ্রব্যের দাম এবং যোগানের পরিমাণের যোগবোধ বা ধনাত্মক সম্পর্ক প্রকাশ পায় তাকে আমরা বলি যোগান রেখা এখন ফার্মের স্বল্পকালীন যোগান রেখা বলতে আমরা কি বুঝি সেটি একটু জানি ফার্মের স্বল্প মেয়াদি যোগান হচ্ছে একটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম স্বল্পকালে বিভিন্ন দামে যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন ও বিক্রয় করতে পারে তার পরিমাণকে আমরা বলি ফার্মের স্বল্প মেয়াদি যোগান এবং এর প্রেক্ষিতে আমরা যে রেখা আঁকতে পারি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্বল্পকালীন যোগান রেখা একটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম ওই পর্যন্ত দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন এবং বিক্রি করে যেখানে ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় এবং বাজার দাম পরস্পর সমান হয় অর্থাৎ যেখানে আমাদের পি ইকুয়াল টু এমসি হয়ে থাকে এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতার ফার্মের বিক্রয় দেয় আমরা দাম আমরা জানি যে সেটি শিল্প দ্বারা নির্ধারিত হয় সুতরাং ফার্মের যে দাম রেখা বা এয়ার রেখা থাকে সেই রেখাটি হয় আমাদের ভূমি অক্ষের সমান্তরাল একটি রেখা স্বল্পকালীন যোগান রেখা চিত্রের মাধ্যমে কিভাবে আমরা পেতে পারি এখন আমরা সেটি দেখব এখানে চিত্রে আমরা দুটি চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ দেখেছি প্রথম চিত্রে লম্ব অক্ষে আমরা দেখিয়েছি প্রাইস কস্ট অ্যান্ড রেভিনিউ এবং দ্বিতীয় চিত্রে আমরা দেখিয়েছি প্রাইস বা দাম আমরা যদি প্রথম চিত্রের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের রয়েছে এআর এবং এমআর রেখা এভিসি বা এভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট কার্ভ এসিসি বা শর্ট রান এভারেজ কস্ট কার্ভ এবং আছে একটি আমাদের এসএমসি রেখা বা শর্ট রান মার্জিনাল কস্ট কার্ভ এখন যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্বল্পকালে একটি ফার্ম এমনভাবে উৎপাদন করে যাতে তার পরিবর্তনীয় খরচ সম্পূর্ণ উঠে আসে সেটি আমরা আগের চিত্র দেখলাম যে শাট ডাউন পয়েন্ট যেখানে হয়েছিল যে পরিবর্তনীয় খরচ উঠে আসা পর্যন্তই একটি ফার্ম উৎপাদন কাজ পরিচালনা করবে কারণ উৎপাদনের পরিবর্তনীয় খরচ উঠে না আসলে ফার্ম অবশ্যই সেই উৎপাদন বন্ধ করে দেবে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আমরা জানি যে এমসি রেখাটি আমাদের উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশ করে থাকে ফলে এই এমসি রেখাটি আমাদের ফার্মের যোগান রেখা হিসাবে কিন্তু চিহ্নিত হয়ে থাকে তবে কথা হচ্ছে যে এই ফার্মের সম্পূর্ণ ফার্মের এই যে এসএমসি রেখাটি আছে সেই সম্পূর্ণটি কি তার যোগান রেখা নাকি এখানে কিছু অংশ বাদ আছে কিছু অংশ এর ভিতরে চলে আসবে এখন আমরা বলতে পারছি যে যেহেতু উৎপাদনের পরিবর্তনশীল ব্যয় উঠে না আসলে ফার্ম স্বল্পকালে উৎপাদন বন্ধ করে দেয় তাই এমসি রেখার যে অংশটুকু এভিসি এর নিচে থাকে সে অংশটুকু কিন্তু তার যোগান রেখা বলে চিহ্নিত হয় না বরঞ্চ এভিসি এর উপরে এসএমসি রেখার যে অংশটুকু আছে সেটুকুই তার যোগান রেখা হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে এখন এটা আমরা একটু চিত্রে দেখাই চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এসএমসি এই রেখাটি প্রথমে আমরা দেখলাম যে এ বিন্দুতে একটি ভারসাম্য অঞ্চল করেছে এখন এ বিন্দুতে আমাদের ভারসাম্যের দামের পরিমাণ হচ্ছে ও পি ওয়ান এবং উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে হলো এখানে ও কিউ ওয়ান পরিমাণ অর্থাৎ এখানে ফার্ম ও কিউ ওয়ান পরিমাণ যোগান দিয়ে থাকে এবং এটা এখানে অবশ্যই তোমরা মনে রাখবে যে এ বিন্দুটি কিন্তু আমাদের শাট ডাউন পয়েন্ট সুতরাং এই এ বিন্দুর নিচে কোনো অংশেই কিন্তু ফার্ম উৎপাদনও করবে না বা সেখান থেকে সে কোনো পণ্য যোগানো দেবে না এখানে আমাদের ফার্মের ক্ষতি হচ্ছে এ বিন্দুতে কিন্তু ক্ষতি হলেও সে উৎপাদন কাজ চালিয়ে যাবে এবং দ্রব্যের যোগান দিয়ে যাবে এরপর দেখা যায় যে আমাদের ফার্মের যদি দাম বৃদ্ধি পেয়ে পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়ে ও পি টু হয় তাহলে ফার্মটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বি বিন্দুতে সে ভারসাম্য অর্জন করে এবং এখানে সে দ্রব্যের যোগান দেয়া হচ্ছে ও কিউ টু পরিমাণ এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয় অর্থাৎ ও পি টু দামে সে তার যোগানের পরিমাণ হচ্ছে ও কিউ টু পরিমাণ এখন দেখা যাচ্ছে যে দ্রব্যের দাম যদি আরও বৃদ্ধি পায় এবং বৃদ্ধি পেয়ে সেটা যদি ও পি হয় তাহলে আমাদের এখানে 
সি বিন্দুতে তার ভারসাম্যটি অর্জিত হয় এবং সেখানে সে আমরা দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং সে অবস্থায় ও পি থ্রি দামে ফার্মের যোগানের পরিমাণ হচ্ছে হলো আমাদের ও কিউ থ্রি পরিমাণ অর্থাৎ এখানে এস এম সি রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে আমরা বিভিন্ন দ্রব্যের দামে বিভিন্ন উৎপাদন এবং যোগানের বিভিন্ন পরিমাণ দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ পি ওয়ান দামে সে এই বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জন করে এবং কিউ ওয়ান পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিতে পারবে সে পি টু দামে সে বি বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জন করে এবং সে অনুযায়ী সে কি টু পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে এবং পি থ্রি দামে সে সি বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জন করে এবং ও কিউ থ্রি পরিমাণ সে দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে অর্থাৎ এই পরিমাণ দ্রব্যই সে যোগান দিতে পারে এখন যদি আমরা এর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত দ্বিতীয় চিত্রটি দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে পি ওয়ান দামে ফার্মের ও কিউ ওয়ান উৎপাদনটি এখানে আমাদের ও কিউ ওয়ান যোগান হয়েছে এবং এরপরে আমরা দেখছি পি টু দামে ফার্মের যোগানের পরিমাণ হচ্ছে আমাদের ও কিউ টু পরিমাণ আগেরটি আমরা দেখেছি এড এ ড্যাশ বিন্দু দ্বারা দ্বিতীয় অবস্থানটি আমরা দেখাচ্ছি বি ড্যাশ বিন্দু দ্বারা এবং তৃতীয় আমরা ও পি থ্রি দামে আমাদের যোগানের পরিমাণ হচ্ছে ও কিউ থ্রি পরিমাণ যেটি আমরা দেখাচ্ছি সি ড্যাশ বিন্দু দ্বারা এখন এই এ ড্যাশ বি ড্যাশ এবং সি ড্যাশ এই তিনটি বিন্দু যোগ করে আমরা যে রেখাটি পাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমাদের শর্ট রান সাপ্লাই কার্ভ অফ এ ফার্ম অর্থাৎ এই এ ড্যাশ বি ড্যাশ এবং সি ড্যাশ এই বিন্দু তিনটি যোগ করলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আমরা যোগান রেখাটি পেয়ে যাচ্ছি তাহলে আমরা বলতে পারছি যে এস এম সি রেখায় স্বল্পকালীন যোগান রেখা তবে এস এম সি রেখার সম্পূর্ণ অংশই স্বল্পকালীন যোগান রেখা নয় বরঞ্চ এস এম সি রেখার এ ভি সি এর উপরে যে অংশটুকু আছে সেটুকুই আমাদের স্বল্পকালীন যোগান রেখা হয় যেটা আমরা এই চিত্রে দেখিয়েছি এ বি এবং সি বিন্দু দ্বারা এই ডানের চিত্রে চলে এসে যেটা হয়েছে এ ড্যাশ বি ড্যাশ এবং সি ড্যাশ এবং এস এম সি রেখার এ ভি সি এর নিচের অংশ কখনোই যোগান রেখার অন্তর্ভুক্ত নয় তাহলে আমাদের স্বল্পকালীন যোগান রেখাটা হবে এস এম সি রেখার যে অংশটুকু এ ভি সি এর উপরে অবস্থান করে সেটুকুই হচ্ছে আমাদের স্বল্পকালীন যোগান রেখা আজকের ক্লাসে আমরা পড়লাম লং রান ইকুলিব্রিয়াম অফ ফার্ম অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আন্ডার পারফেক্ট কম্পিটিশান তারপর জানলাম শার্ট ডাউন পয়েন্ট এবং সবশেষ যেটি জানলাম সেটা হচ্ছে ডিরাইভেশন অফ শর্ট রান সাপ্লাই কার্ভ এই টপিকটি তোমাদের জন্য কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে শার্ট ডাউন পয়েন্ট এবং ডিরাইভেশন অফ শর্ট রান সাপ্লাই কার্ভ এ দুটো থেকে বিভিন্নভাবেই তোমাদের প্রশ্ন হয়ে থাকে আজ এছাড়া ভারসাম্যর যে জিনিসটি পড়িয়েছি সেটি তো অবশ্যই তোমাদের জানার প্রয়োজন আছে তো যে বিষয়গুলো আজকে আমি পড়ালাম এই সবগুলোই তোমরা ভালো করে পড়বে এবং পাশাপাশি এই জিনিসটাও মনে রাখবে এগুলো কিন্তু যেহেতু অনেকগুলো আমরা গ্রাফ এঁকেছি সেই এগুলো কিন্তু তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস করলেই তোমরা খুব সহজেই এগুলো আয়ত্ত করতে পারবে এবং সঠিকভাবে চিত্র আঁকতে পারবে তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো আমার ক্লাস দেখার জন্য সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ